Worship the Lord. Let's give him the praise that he deserves. Oh, hallelujah. Hallelujah. You are alive forever, Lord. Oh, Lord, we have a grateful heart to say thank you again and again. For you love us so much. Mit einem dankbaren Herz sagen wir immer und immer wieder Danke, Danke, weil du uns liebst. And thank you for the great things that you have done in our lives. Und danke für die großartigen Dinge, die du in unserem Leben Even the small things, oh God, we don't take it for granted. Auch die kleinen Sachen, äh, Dinge nehmen wir nicht als selbstverständlich. That's why we came here, oh God, and we are even those people who are watching online, you are alive. That's why you can praise the Lord this morning. Hallelujah. Darum sind wir hier gekommen, auch die Menschen, die um, uh, online uh, schauen. Ihr Amen. seid dabei, weil ihr am Leben seid. Amen. Amen. Forever, Lord, we are grateful that we are alive, oh God, to praise you. Für immer werden wir dankbar sein, dass wir am Leben sind, um dich You've zu said, let everything that has breath praise the Lord. Du hast praise gesagt, lass alles, was Atem hat, den Herrn preisen, preis den Herrn. Oh God, we cannot count all the blessings that you have given us, oh Lord. Oh Herr, wir können nicht die Segnungen aufzählen, die du uns gegeben hast. You've been so faithful. Du bist so treu gewesen. You've been so good. Du bist so gut gewesen. You never leave us, you never forsake us. Du hast uns nie verlassen oder uns äh, versagt. When there was times that we were down, oh God, you pick us up, Father God, and you encourage us again. Auch in der Zeiten, wo wir niedergeschlagen waren, hast du uns äh, äh, auf erhoben und uns und uns aufgestellt. Indeed, you are alive and active in our lives. Oh Herr, du bist lebendig und wirkungsvoll in uns. This morning, oh God, we have a grateful heart to say, Lord. Thank you for what you have done. Heute morgen haben wir ein dankbares Herz und darauf sagen wir danke dafür, dass du Halleluja. für das was du getan hast. Receive all the glory and honor. Wir geben dir alle Ehre und Anbetung. And I want you to know Father God that we are more than expectant again oh God to und, see your glory, to möchte, see your miracles. Ich möchte sagen, wir sind noch mehr als erwartungsvoll um deine Wunder und deine Dein Wirken zu erfahren. We want zu erleben, to welcome Herr. again of your wonders. Wir heißen deine Wunder nochmal willkommen hier. We want to welcome again your touch, oh God, in our hearts and minds. Wir heißen deine Berührung in unserem Leben, in unserem Herzen willkommen. That the Herr. peace of the Lord be upon us. That shalom, Father God, be upon us in Jesus' name. Lass der Friede Gottes, das Shalom Gottes unser Anteil sein. Yes, Lord, you are more than able. Ja, Herr, du bist mehr als you are our ever present help in our times of need. Du bist unsere gegenwärtige Hilfe in Zeiten der Thank Not. you that you are there for us. Danke, dass du da für uns bist. Thank you. We love you. Danke. And as long as we have breath, oh God, we choose, oh God, to love you. Wir lieben dich und solange wir atmen können, haben wir uns entschieden, dich zu lieben. As long as we are alive, Father God, we want to serve you. Solange wir leben, o oh Herr, wollen wir dir dienen. This life is an offering to you. Dieses Leben ist dir ein Opfer, o oh Herr, ist ein Opfer für May dich, you continue, oh God, to use this life. Gebrauche weiterhin dieses Leben, oh In Herr. Jesus' name. In Jesu Name. Amen. 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 Praise Amen. the Lord. Praise Hallelujah. 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 Give him the highest praise Mit that he deserves. Lob, das ist, was er wird Amen. Verdient. Amen. God has given us breath. To Gott, worship him. Gott hat uns das Oden ge- Aden gegeben, damit wir ihm anbeten. Amen. So once Amen. again, we want to welcome you all Und in today's service. Noch einmal, uh, alle willkommen in, in den heutigen Gottesdienst. Yes, and we are so grateful that uh, we have the online viewers. You are also welcome. Wir sind dankbar für die um, uh, Zuschauer online. Ihr seid auch willkommen. Yes, and I want you, I'm requesting you, give your full time in this service because there is something God is going to do in your life. <laughs> Und ich möchte dich dazu ermutigen, gib diese uh, Sendung jetzt deine volle Aufmerksamkeit, weil Gott 
was für dich mit Amen. dir Amen. Our hat. time in the Lord will never be in vain. Unsere Zeit im, im Herrn Amen. wird niemals äh, Amen. sein. And I do believe the visitation of the Holy Spirit is available where you are right now. Und ich glaube, dass diese äh, Berührung des Heiligen Geistes für dich verfügbar ist, Amen. wo du, wo du dich the befindest. Lord. Preis dem Herrn. And today, Heute um, it's my joy to, to share the word of God. Ist meine Freude mit euch das Wort Gottes zu teilen. Yes, and today is the we celebrate the third Advent. Heute äh, haben wir den dritten Advent. So Advent means the coming of Jesus Christ. Advent bedeutet das äh, Kommen Jesu Christi. So das. I titled my message Here I am Lord use me. Ich habe heute ähm, meine Predigt mit dem Titel versehen, hier bin ich her, gebrauche mich. Perhaps these words, here I am Lord, use me, isn't as easy as it seems. Und dieser, äh, dieser Spruch, Herr, hier bin ich, gebrauche mich, ist nicht so einfach, wie er sich anhört. Rather, vielleicht. people are telling Jesus, bless me Lord, bless me Lord, bless me Lord. Oder äh, äh, Menschen sagen lieber, Jesus, Herr, segne mich, segne mich, segne mich. God is blessing you. Gott segnet dich. God is blessing me. Gott segnet uns. But we are not supposed to stop there. Aber wir sollen nicht dort äh, stehen bleiben. Church, God's ways and thoughts are higher than our ways and thoughts. Gemeinde, die Gedanken und die Wege Gottes sind höher als unsere Gedanken und unsere Wege. God's plan and are higher than our plan and he can be trusted. Und Gottes Pläne sind höher als unsere Pläne und in, in kann, man, kann man vertrauen. When we obey him, wenn wir ihm gehorsam we gehen, invite his blessings more and more. Dann laden wir sein Segen mehr und mehr ein. As a Christian, we are committed follower of Jesus. Als Christen sind wir hingegebene äh, Nachfolger Christi. Remember that. Lass uns da <lacht> If you antworten. are a Christian, a truly Christian, you are committed follower of Jesus Christ. Wenn du ein wahrhaftiger Christ bist, dann bist du ein hingegebene äh, Nachfolger Christi. All the seasons in, are in your life, even it's raining, it's whatever, you remain a follower. A committed follower of Jesus Christ. Und in allen Zeiten und Unzeiten deines Lebens, ob es regnet oder schneit, bleibst du dabei, Jesus Christus nach. Amen. 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 Not only in happy day, on your happy days. Nicht nur in deinen äh, äh, glücklichen und freudigen Tagen. We have to make the right decisions that pleases God. Wir sollen die richtigen Entscheidung, Entscheidungen treffen, die Gott gefallen. Last week, Pastor Maxwell was preaching about the kingdom message. Uh, letzte Woche hat Pastor Maxwell über das, uh, die Botschaft des Königreichs gesprochen. The will of God that people will be saved. Der Wille Gottes, dass Menschen gerettet werden. That's why he wants to use you. He wants to use me more. Darum möchte er dich gebrauchen und mich auch äh, mehr gebrauchen. So let's open our Bible. Also lass uns unsere Bibel aufschlagen. In Luke chapter 1. In Lukas Kapitel Lukas Evangelium Kapitel 1. From verse 26 to 38. Oh, it's a long story, but it's a nice story. Uh, von Vers äh, 26 bis 38. 38. Ne? Ist eine lange Geschichte, aber eine schöne Geschichte. It's a story about Mary. Und es ist eine Geschichte über Maria. God sent the angel to her and promises the birth of Jesus Christ through her. Und äh, Gott hatte einen Engel zu, ihm, zu ihr gesandt, um ihr die, die Geburt Christi zu verkünden. Okay, let's read the word. Lass uns das Wort lesen. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa. Die heißt Nazareth. To a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David and the virgin's name was Mary. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Joseph vom Haus David und die Jungfrau hieß Maria. And he came to her and said, Greetings, O favored one, the Lord is with you. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, Sei gegrüßt, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. But she was greatly troubled 
at the uh, saying and try to discern what sort of greeting this might be. Die aber erschrak über diese Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? And then, and the angel said to her, do not, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du bist Gnade bei, du hast Gnade bei Gott gefunden. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call him name Jesus. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his father, David. Der wird groß, groß sein und sein groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott der Herr wird ihn den Thron seines Vaters Davids geben. And he will reign over the house of Jacob forever and of his kingdom there will be no end. Und er wird König über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. And Mary said to the angel, How will this be, since I am a virgin? Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das äh, zugehen, da ich doch von, von keinem Mann weiß. And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you and therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. And behold, your relative Elizabeth is on, in her old age has also conceived a son. And this is the sixth month with her who was called barren. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit, mit einem Sohn in ihr Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. In verse 37 it says, for nothing will be impossible with God. Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. And Mary said, behold, I am the servant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Praise God. Praise in Herrn. For with God, all things are possible. Denn mit Gott sind alle Dinge möglich. So, let's talk about Mary. Lass uns mit, über Maria sprechen. She was young. Sie war jung. Poor. Arm. Ordinary family. Von einer einfachen Familie. All the characteristics that to the people of her day alle diese Eigenschaften, die für diese Mensch, für die Menschen ihrer Zeit, would make her seem unusable by God. Die sie als uh, von Gott unbrauchbar uh, erschien ließ. Yes, for a major task to be a mother of Jesus Christ. Für eine große Aufgabe wie uh, die Mutter des Messias zu sein. Amen. Amen. It's really, um, it's a miracle for her to be chosen, but God chose her. God chose. Mary, for one of the most important acts of obedience, he has ever demanded of anyone. Und Gott hat sie trotzdem ausge, ausgewählt und aus einem ganz wichtigen Grund äh, eine, eine Handlung des Gehorsams, was er von jedem von uns erwartet. You may feel that your ability, experience or educations make you unlikely candidate for God's service. Du vielleicht denkst du, dass deine äh, Ausbildung, deine äh, Ausrüstung und das, was du als Fähigkeiten hast für den, den, den Gebrauch von Gott nicht ausreichend sind. Yeah, don't limit God's choices. Begrenze Gottes äh, äh, Entscheidungen nicht. He can use you if you trust him. Er kann dich gebrauchen, wenn du ihm vertraust. You cannot underestimate what God can accomplish to those who really trust in him. Wir können nicht unterschätzen, was Gott mit uh, denen erreichen kann, die ihn uh, wirklich vertrauen. Each one of us, we are so special to God. Jeder einzelne von uns ist Gott so besonders. When he created us, he has a great mindset for us. 
Er hat, als er uns geschaffen hat, hat er eine große Besinnung für uns. We are created for a purpose. Wir wurden von ein, für eine Bestimmung geschaffen. We are created to bring honor and glory to him. Wir wurden geschaffen, um ihm Ehre und, und ähm, Ehrbietung zu geben. Do you believe God can use you? Glaubst du, dass Gott dich gebrauchen kann? Yes, he is going to use you. Ja, er wird dich gebrauchen. But maybe you will say, But I am an ordinary person. Aber vielleicht sagst du, ich bin eine einfache Person. God uses ordinary people. Here Gott, in the book of in the Bible, there are many ordinary people. Gott gebraucht einfache Menschen. Hier in der Bibel ist von vielen einfachen Menschen äh, berichtet. But those ordinary people here in the Word of God, here in the Bible, does extraordinary works for the glory of God. Aber diese einfachen Menschen machen über, ähm, über natürliche Dinge für die Ehrlichkeit Gottes. Look at the story of Mary. Schau auf die äh, Geschichte von Maria. She is an ordinary person to do a major task. Sie ist ein einfacher Mensch für eine großartige Aufgabe. But why was Mary was chosen one to be a mother of Jesus Christ? Warum wurde sie äh, ausgewählt, um die Mutter Christi zu sein? Because of her willingness and obedience aufgrund ihrer Wille und ihrer Gehorsam. Willingness and obedience to do her job. Ihre Wille und ihre Gehorsam, um diese Aufgabe zu erfüllen. That's why Mary is a great example to all of us. Darum ist Maria ein großes Beispiel für uns allen. We don't worship her, but she is a role model to all of us. Wir beten sie nicht an, aber sie ist ein, ein Beispiel für uns. Let's remember her good values. Ein Vorbild für uns. Sie ist, äh, lass uns an ihre große Eigenschaften uh, denken. Luke chapter 1 verse 31 it says in uh, Lukas Kapitel uh, 1 verse 38 I, 31 31 sorry. you will be with child and give birth to a son and you are to give him the name Jesus. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Mary did not excuse herself. Maria hat äh, keine Entschuldigungen gefunden. She did not say no, 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 as in no. <lacht> äh, sie hat nicht nein, nein, nein gesagt, so wie, so wie ein, ein Schluss nein. I am not ready. Ich bin nicht bereit. Oh, Angel, give me time to think about your offer to me. <lacht> oh, Engel, gib mir ein bisschen Zeit, um über dieses äh, Angebot nachzudenken. Me, I'm a virgin and I become pregnant. Ich, eine, eine äh, Jungfrau, und sie soll schwanger werden. Then people will laugh at me. Und dann werden sich Menschen äh, über mich lustig machen. Praise the Lord. Mary did not reason out, but just obey. Preis den Herrn, äh, hat sich Maria nicht so viel Gedanken gemacht, sondern einfach nur gehorsam. War there, einfach nur gehorsam. There are many excuses if you just put your shoes in the life of Mary. Es gibt so viele äh, Gründe, wenn du sich einfach in, in die Stelle von Maria in Nein versetzen. The same way as individual, we have many excuses before we say, yes, Lord, I will obey. So wie äh, wir auch als Individuen haben wir so viele Gründe, warum wir uns überlegen und dann, bevor wir es sagen, ja, Herr, ich will es. Yeah, but God is so gracious. Aber Gott ist gnädig. God has given us time again er hat to uns obey. Noch mal Zeit gegeben, um zu gehorchen. As long as we are alive, okay? Solange du am Leben bist. He said, yes, Lord, I will obey. Kannst du immer noch sagen, ja, Herr, ich, ich, ich tue es. In my heart, the angel of God is saying to you, in meinem Herzen sagt der Engel Gottes zu dir, stay strong and believe in miracle. Bleib stark und glaub an Wunder. Your blessings are coming. Dein Segen, deine Segnungen kommen. Claim it with faith. Ähm, beanspruche sie im Glauben. Amen. Amen. It was a miracle and God is the same God yesterday, today and forever. Dies war ein Wunder und Gott ist der gleiche gestern, heute und in der Ewigkeit. So let's claim his miracle whatever or whatever our situation right Also lass uns sein äh, äh, Wunder für uns in Anspruch nehmen, ganz egal, egal in welche Umstände Amen. wir uns befinden. Let's Amen. claim it with faith that God's wonder will show up again in our lives, our family, and this ministry. Lass uns es in Glauben annehmen, dass sein äh, Wille geschehen wird in unserem Leben und in unserem Leben. Halleluja. Amen. Our Halleluja. Redeemer lives. Unser Erlöser lebt. Amen. Forevermore. Für immer.
I love obeying the Lord. Ich liebe es, den Herrn zu gehorchen. And I find his commands quite exciting and challenging. Und ich finde, seine Gebote sind äh, ähm, herausfordernd und, und, ähm, und begeisternd. It was a new challenge for me when I say yes, Lord, to his call. Es, ist ein, es war eine, große, also eine neue Herausforderung für mich, als ich zu seiner Berufung Ja sagte. And I began what I call full-time ministry from June to 2002. Und äh, da fing ich eine Vollzeitdienst, was ich einen Vollzeitdienst nenne, am 2. Juni 2002 begonnen. Ja, yeah. I have been serving the Lord full-time ever since. Seitdem diene ich den Herrn in Vollzeit. From paycheck every end of the month to living by faith. Von einem äh, ähm, Gehaltsabrechnung am Ende jedes Monats hin zu einem äh, im Durchglauben leben. Can you imagine living by faith without salary? <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, durch Glauben zu leben und ohne Gehalt, ohne Lohn? But I keep on confessing, I am the child of God. <lacht> <lacht> Aber ich habe weiterhin Be Be Bekenntnis gemacht. Ich bin ein Kind von Gott. My father, take care of me. Mein Vater kümmert sich um mich. My future is in God's hands. Meine Zukunft ist in Gottes Hände. Indeed, I can testify, I am truly blessed. Und tatsächlich kann ich bestätigen, äh, bezeugen, ich bin wirklich gesegnet. More than I could even think or imagine. Mehr als ich hätte mir das vorstellen können. Not only myself, but God blessed me with a wonderful family. Nicht nur alleine, sondern Gott hat mich mit einer wunderbaren Familie gesegnet. And a wonderful ministry, the Und Living Hope International Church. Ein wunderbaren Dienst, die, die, die Living Hope internationale Gemeinde. Look, enlargement comes from the Lord. Seht ihr, Wachstum kommt vom Herrn. Glory to God alone. Ehre sei Gott alleine. But I did not say that uh, you will be in full-time ministry. Aber ich habe nicht gesagt, dass du in Vollzeit Dienst sein sollst. Because it's a calling, yeah? Es ist eine Berufung. What I mean is that be willing to be used by God. Was ich damit meine, ist sei uh, willig von Gott gebraucht zu werden. Amen. Amen. God is your very great reward. Gott ist deine große Belohnung. But you know there are wrong perception of people. Es gibt äh, eine falsche, ähm, ähm, falsche Art, die Menschen zu, wahrzunehmen. Many people would like to work for God, but they want to do it after they have accomplished something else. M viele möchten für Gott äh, arbeiten, aber sie wollen erst anfangen, wenn sie was anderes geschafft haben. They give their best years to their goals and ambitions. Die geben ihre besten Jahre für ihre äh, Ziele und Ambitionen hin. Even Sunday, they choose to work because of money. Auch sogar Sonntage äh, wollen sie lieber für Geld arbeiten. One woman was telling me. Eine Frau erzählte mir. I can come in the church because from Monday to Sunday I'm working. Ich kann nicht in die Gemeinde kommen, weil von Montag bis Sonntag arbeite ich. I want to finish my beautiful house in Africa. Ich möchte mein schönes Haus in Afrika äh, zu Ende bauen. Wait, when it's finished, then I will come. Warte ab, wenn, es, wenn ich es äh, zu Ende gebaut habe, werde ich kommen. Then I will have time for God. Dann werde ich Zeit für Gott haben. I told her, I don't think so. Und ich habe ihr gesagt, ich glaube nicht dran. When you finish building your house in Africa, then more projects will come. Wenn du dann mit deinem Hausbau äh, in Afrika fertig bist, dann wird, werden neue Projekte kommen. And you will find yourself, you don't have time at all. Und du wirst feststellen, dass du gar keine Zeit hast. When you do not use your time wisely, you have never have time to pray. You wenn, never have time to serve the Lord. You never have time to worship Him. Und wenn du deine Zeit nicht weise anteilst, wirst du niemals Zeit zum Beten haben. Du wirst niemals Zeit, Gott zu suchen haben oder Zeit, in, die Gottes, in den Gottesdienst zu kommen. My life verse is 6, mein Lebensvers ist Matthäus 6, sag, äh, 6 ähm, 33. The word it says, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Da steht es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles wird dir da, dazu hinzugefügt. Seek God first above all else and all these things will follow when you 
honor the Lord first. Fragt es, er sucht erstmal Gott und dann wird alles das zu dir hinzugefügt werden. And remember, the faithful will abound his blessings. Und äh, äh, denk daran, der, der, der Treue wird mit vollen Segen haben. The faithful will abound his blessings, not the curse, but the blessing of the Lord will follow you all the days in your life. Und der, der, die, Treuen, die Treuen werden die, äh, die, die Segen Gottes haben und nicht die Flüche. Und die werden dir folgen. And in the word in Ephesians chapter 5 verse 16, Im Wort in Epheser 5 Vers 16 heißt es, Redeeming the time because the days are evil. Die, die Zeiten auskaufen, weil die Tage böse sind. You know we are in the last days. Wisst ihr, wir sind in den letzten Tagen. We need to Really focus in Jesus. Wir sollen uns wirklich auf Jesus fokussieren. Church, we need to be intentional. M -m Gemeinde, wir sollen wirklich ähm, bewusst sein, be Dinge bewusst machen. Ja, yeah. make the most of the opportunity that God has given you. Mach das Beste aus, die möglich aus den Möglichkeiten, die dir Gott gegeben hat. Yes. Because sometimes you plan that time that God has given you is there, but yeah, the time is not there anymore. Und dann uh, manchmal denkst du, uh, du hast die Zeit, die Gott dir gegeben hast, aber irgendwie verfliegt diese Zeit. That's why use your time wisely. Darum uh, gebrauche deine Zeit mit Weisheit. Yeah, other people will say God's work can wait. Manche sagen, Gottes Werk kann warten. It is not that important. Es ist nicht so, so wichtig. Do you think God can wait for you? Glaubst du, dass Gott auf dich warten kann? If you are not willing to be used by God, God is going to use other people. Wenn du nicht willig bist, von Gott gebraucht zu werden, dann wird er andere Menschen gebrauchen. Don't say that if I'm not there, then they will not move forward. No, because you are not God. Denk nicht dann, wenn ich nicht da bin, dann werden sie nicht vorangehen. Nein, du bist nicht Gott. But be willing to be used by God. Aber sei bereit, von Gott gebraucht Do zu werden. Do not be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Sei nicht ähm, faul, sondern sei dien den Herrn voller Leidenschaft. That is also one of my verse in Romans 12, 11. Es ist auch ein, eine meiner Lieblingsverse in Römer 12, Vers 11. I always reminding myself, Mitzi, don't be lazy. Yeah. Ich erinnere mich selbst immer daran, Mitzi, sei nicht äh, äh, faul. Be intentional to have time to pray, to read your Bible, everything. Because if you are not intentional, really, you don't have time. Mach es yeah. dir bewusst, dir Zeit fürs Gebet zu nehmen. Wenn, wenn du das, denn wenn du das nicht bewusst machst, dann wirst du keine Zeit dafür haben. Do not be lazy, but work hard and serve the Lord with joy and passion. Sei nicht faul, sondern arbeite hart und diene dem Herrn mit Freude und Leidenschaft. Amen. Amen. I'm sorry if you are waiting and waiting. God cannot wait for you. Ich, äh, es tut mir leid, wenn du so wartest und wartest. Gott kann nicht auf dich warten. Souls are dying. Die Seelen gehen zugrunde. Thousands of souls would have died and gone to hell by the time you finish fulfilling your dreams, your ambitions. Uh, uh, mil, uh, yeah. Hunderte von Tausenden von Seelen werden in die Hölle landen, uh, während du deine, uh, deine Ziele verfolgst. Willing, be willing to be used by God. Sei bereit, von Gott gebraucht If zu you werden. don't know how to reach out other people, pray and seek God's wisdom. Wenn du nicht weißt, wie du andere Menschen erreichen kannst, dann bete und suche nach äh, Gottes Weisheit. And other people will wait when they finally retire. Und manche werden bi warten, bis sie am äh, äh, schlussendlich in die Rente kommen. Look, by the time you are older, you will be less active. Schau mal, wenn du alter, älter bist, wirst du weniger aktiv sein. Less energetic. Wen weniger Energie, äh, Energie haben. You are slow. Bist du einfach langsamer? Easily tired. Du bist einfach müde, äh, müde. Full of sickness. Da, da, da. Voller Krankheiten hier, ein Gebrechen da und noch eins. And generally less useful to God. Und äh, allgemein weniger brauchbar für Gott. Why do you want to give God an expired and worn out vessel? 
Warum möchtest du Gott ein abgelaufenes und äh, ermüdetes Gefäß geben? God does not want the lift overs. Gott möchte nicht die Reste haben, die Resten haben. It is time to give our best to God. Es ist Zeit, dass wir Gott unseren Amen. Bestes geben. Amen. 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 He doesn't Amen. want leftovers from us. Er möchte nicht die Resten von uns haben. Remember what you saw is what you're going to reap. Denkt daran, was ihr seht, das werdet ihr auch ernten. He deserved to receive the best from us. Er, er verdient es, von, das Beste von uns zu bekommen. Remember, we are all answerable to God. Denk daran, wir sind Gott äh, ähm, Rechenschaft schuldig. There is a judgment day. Es gibt einen, einen, Zeit, einen Tag der, des, der, des Gerichts. This life will not end here. Dieses Leben wird nicht hier enden. There is life after death. Es gibt Leben nach dem Tod. So we better prepare. Also sollen wir uns darauf vorbereiten. We don't just prepare all the insurance here in this world. Wir sollen nicht alle nur diese Versicherungen hier abschließen. Dann. Until you go there. <laughs> But you know what? Prepare yourself to meet the King, the Savior, the one who judge. Aber weißt du, bereite dich darauf, dem König der Könige, der, der, der Richter, der alle richtet, zu begegnen. Amen. There is life after death. Es gibt das Leben nach dem Amen. Tod. Amen. So we better prepare that God will find us faithful. Wir sollen uns darauf vorbereiten, damit Gott uns als treu findet. Amen. Amen. So in the verses that we read, God chose Mary because she have a spirit of humility. Uh, in dem Vers, den wir gelesen haben, uh, hat sich Gott für Maria entschieden, weil sie ein Geist der, der des Demuts hatte. She have a humble heart. <laughs> Sie hatte ein, ein demutiges Herz. In James chapter 4 verse 10, in Jakobus Kapitel 4 Vers 10, it says humble yourselves before the Lord and he will lift you up. Demütige dich selbst vor dem Herrn und er wird dich erheben. As we humble ourselves before the Lord, God will promote us, God will increase us, God will enable us and empower us. Wenn wir uns vor dem Herrn demütigen, wird er uns äh, vermehren, er wird uns erheben. Und uns groß machen. Don't be like a parasite. Sei nicht so wie ein, ein, ein Parasit. Parasite, you know, they are the people who don't contribute in the body of Christ. Parasiten sind die Menschen, die keinen Beitrag in, in den Leib Christi bring, uh, uh, leisten. They just come and go and doing nothing. Sie kommen, die kommen und gehen und sie tun gar nichts. They are the people who wants to be served. Sie sind die Menschen, die gedient werden wollen. Let us serve the Lord with a grateful heart. Lass uns den Herrn mit einem dankbaren Herz dienen. And when you are a boss, don't be boastful that oh, I'm a boss, I will just sit down and serve me. Und wenn du äh, ein Chef irgendwo bist, sei nicht einfach so die, diese prahlerisch und setzen und sich sitzen und sagen, ach, sie werden mir bedienen. Nicht dienen. Yeah, even who you are right now, be humble yourself in the throne of grace and God will lift you up. Und wo auch immer du dich jetzt befindest, demütige dich, demütige dich vor, dem, äh, vor dem Thron des, der Gnade, er wird dich erheben. Having a, a humble heart is a really a good character in us. Ein, äh, ein ähm, demütiges Herz zu haben ist eine gute Eigenschaft Amen. für uns. Amen. Really? Ja. Yeah. Even if I become a millionaire, a billionaire, I will still be humble. Auch wenn ich ein, Billionär, ein Millionär bin, werde ich Halleluja. immer noch demütig sein. Because um, God is my everything. <laughs> weil Gott mein allem ist. So in Colossians chapter 3 verse 23. In Colossae Kapitel 3 verse 23. It says whatever you do, work at it with all your heart. As though you were working for the Lord and not for people. Amen. Das steht in allem was du, du tust, tu das als dem Herrn und nicht den Menschen. Mit Art von ganzem Herzen. Whatever you do, work at it with all your heart, not without heart, with your heart, yeah? The heart needs to be there. Also, was du tust, tust es mit dem Herzen. Das Herz muss dabei sein. Not working. Hm. I, this is uh, again my duty, whatever. I'm always, always cleaning there in the toilet. No, no, no. With heart, yeah? With joy and passion. Nicht, nicht so mit einem murrendes Herz, oh, ich bin da immer da und das ist meine Aufgabe, ich muss es immer machen. Nein, nicht mit einem freudigen und demütigen Herz. So God has given us work to do. Gott hat uns Aufgaben gegeben. Amen, all of us, we are not workless. We have work to do. 
Jeder von uns ist, keiner von uns ist, uh, ist arbeitslos. Jeder hat eine Aufgabe. May God find us faithful. Amen. May God uns treu vorfinden. Amen. So the other reason why God chose Mary because of her servanthood. Und der andere Grund, warum Gott sich für Maria entschieden hat, war ihre, ihre dienendes Herz. Luke 1, 38, it says, in Lukas 1, 38 heißt es, Okay, I am the Lord's servant. May it be to me as you have said. Siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, mir geschehe wie du gesagt hast. I pray that this is also the testimony God is going to hear from us. We just say, yes, Lord, I am your servant. Be it unto me as you have said. Ich bete, dass es auch ein Zeugnis, das Gott von, von uns haben wird, wo wir sagen, Herr, hier bin ich, gebraucht mich für dein, uh, so wie du es gesagt hast. Mary knew that her body, her future and reputation are not her own, but to her master. Maria wusste, dass ihr Leib, ihr äh, Ruf und ihre Zukunft nicht ihre, ihr gehört, sondern ihren, ihren Meister. When we know that this life is not my own, really, I cannot be boastful, but I can just obey and lay everything to God. Wenn ich genau weiß, dass dieses Leben mir nicht gehört, dann werde ich nicht prahlerisch, sondern werde ich mich hin, hingeben und äh, mich vom Herrn gebrauchen. So she is free to let go and let God do his miracle in her life. Also sie war so frei loszulassen und zulassen, dass Gott diesen Wunder in ihrem Leben tut. Then she's not withholding anything and freely she give her life to God. Und hat sie hat also nichts zurückge zurückgehalten und hat ihr Leben Gott freigegeben. Amen. Praise the Lord. Preis den Herrn. Amen. Yes, we let us be willing and obedient Lass uns also willig und gehorsam sein. Let us be humble on the throne of grace always. <laughs> Lass uns demutig vor dem Thron der Gnade immer sein. And let us always be having a servant heart. Und lass uns immer ein dienendes Herz haben. My last verse in Isaiah chapter 6 verse 8. Mein letztes Wert in Jesaja Kapitel 6 Vers 8. Then I heard the voice of the Lord saying Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am, send me. Jesaja Kapitel 6, Vers 8, da steht es. Dann hörte ich die Stimme Gottes, die sagte, Wer will ich, wen, will, wen wollen wir senden? Da sprach ich, Hier bin ich Herr, sende mich. Amen. Amen. Here I am, Lord, send me. Hier bin ich Herr, sende mich. This is the calling to all the believers, the one who are committed follower of Jesus Christ. Diese ist die uh, uh, der Beschluss der der Gläubiger, die sich das, das darauf eingestellt haben, Gott Jesus zu folgen. Brothers and sisters, what are you withholding from the Lord? Liebe Geschwister, was enthält uh, was uh, enthältst du dem Herrn vor? God gave us the dearest and the best. Gott gab uns das, das sein Bestes und sein, sein Liebstes. Sein He gave Liebstes. us Jesus Christ. Er gab uns Jesus Christus. And even he is always the reason of this season. Every time we have Christmas, he's the reason. It's not because of us, it's because of him. Und er ist immer der Grund für diese Zeit. Jedes Mal, wenn wir Weihnachten feiern, er ist der, der uns diese Zeit geschenkt hat. If the dearest and the best gave himself, wenn der, der, Lieb, der Liebste und der, und der, äh, und der Nahste äh, sich hingegeben hat, Should we not give our best to him? sollten wir uns äh, nicht unsere, in unser Bestes geben. Ich glaube, dass die, die äh, Liebste und, und, und die besten Menschen sollen zu den Dien Gottes gegeben werden. Amen. Amen. Praise the Lord. Preis den Herrn. And Those people are us. Und diese Menschen sind wir. Yeah? Amen. Don't exclude yourself. Äh, fällt sich nicht daraus. Be willing to be used by God. Sei, be, sei willig vom Gott gebraucht zu Amen. Amen. Yes, before we pray, let's sing this song, I give myself away. Bevor wir beten, lass uns gemeinsam dieses Lied singen.
Ich gehe, Herr, ich gebe mich hin. Amen. Amen. Woher oh geben wir dieses Leben? As an offering, as an Opfer, a living sacrifice to you. lebendiges Opfer zu dir. But Lord, we are asking you to forgive us. Woher oh wir bitten um Vergebung? For those times that we are lazy. Für diese Zeit, an denen wir um, faul waren. For those times, Father God, that we are not quick to respond, diese, oh God, of your calling. In diese Zeiten, wo wir nicht schnell genug waren, um deinen Ruf zu antworten. This morning, oh God, we want you to know that, yeah, where we are, oh God, use us again. Heute Morgen wollen wir sagen, oh Herr, hier sind wir, gebrauch uns neu. We surrender this life to you. Wir geben dir dieses Leben hin. Because we believe that this life will be, Lord, 
will be a good testimony to you as your children. Wir glauben, dieses Leben wird ein gutes Zeugnis für dich als deine Kinder. From now on onwards we are willing and obedient oh God to be used by you. Von nun an sind wir willig und gehorsam und von von dir gebraucht. Thank you that your sufficient grace is available to each one of us. Danke, dass deine Gnade uns allen genügt ist. That you empower us again Holy Spirit. Dass du uns noch mal Kraft schenkst, Heilige And give Geist. us the joy and the passion und, to work for your glory and honor. Und gut, du uns die Freude und die Leidenschaft schenkst für deine Ehre und Erbietung. Also Do something great in our lives, so God. Du, du was Großartiges in unserem Leben, Herr. We do believe, oh Lord, you can do it again. Wir glauben, dass du es noch tun kannst. We just commit everything into your hands. Wir geben alles in deine Hand, Hand hier. Thank you for your love. Danke für deine Liebe. Thank you for the power of the Holy Spirit in us. Danke dir für die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Thank you for every good and perfect gift that you have done and you're about to do. Danke für dir die gute und großartige Gabe, die du tust und We give die you du praise, oh noch Lord. tun wirst. Wir geben dir Ehre, oh Be Herr. the Lord always in our lives. Sei immer der Herr in unserem Leben. Be the master. Sei der Meister. Take full control. Nimm die volle Kontrolle. In Jesus' name. In Jesu name. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen.